Hi, hello, namaste. Welcome to JBCL online classes. JBCL means anybody can learn. Friends, na pir gautam iroj mito ratio and proportion thloni ratio and proportion thloni cross product method cross product method yala use hotundo chipta na okay na kuni problems chipta na direct gana. A problems learning cross product method yalaga apply chasthon okay na there is e cross product method only mana ration proportion lo ne kaadu profit and loss lo kuda profit and loss or time distance time and distance or time and work endulo aina sare cross product method anedi use avutundi okay na there inkendi le direct ga manam questions lo kelipa కాకపోతే ముందు ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ గాని మీరు ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయి ఉండండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా పెట్టండి ఓకేనా సరే క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ గా ఓకే రేషన్ ప్రపోజిషన్స్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ A అండ్ B ఇస్ 9 is to 13 అన్నాడు and the ratio of expenditure is 3 is to 500 if both save 300 each if both save 300 each then find their income santa nadigir income wal income enta nadigir okay na ee sum nu no two methods lo cheptanu okay na first method second method first method anedi manaki ages lo ni chaala upayogapadutundi okay na సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే మన క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఓకేనా సరే ఫస్ట్ మెథడ్ సరి చూసే ముందు ఫస్ట్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటండి సైడ్కి రాసుకుందాం ఇన్కమ్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఈ ప్లస్ సేవింగ్సే కదా అవునా ఇన్కమ్ అంటే అదా అంతే కదా సరే ఇది పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఏ ఇస్ టు బి ఎంత ఇచ్చాడు అండ్ నైన్ ఇస్ టు థర్టీన్ ఇచ్చాడు ఇన్కమ్ నైన్ ఏ ఇది బి ఇది థర్టీన్ ఇచ్చాడు ఓకే నైన్ ఇస్ టు థర్టీన్ అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ ఇది ఈక్వల్ టు త్రీ ఫైవ్ అవునా ఓకే సేవింగ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు అండి సేవింగ్స్ మనకి త్రీ హండ్రెడ్ 300 ఇచ్చాడు అవునా ఇక్కడ చూడండి మనకి సేవింగ్స్ రావాలంటే ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సేవింగ్స్ కదా అవునా ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే మనకి సేవింగ్స్ అనేది వస్తుంది అవునా ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అండి ఇక్కడ నైన్ పార్ట్స్ ఇక్కడ త్రీ పార్ట్ నైన్ మైనస్ త్రీ అంతా సిక్స్ ఇక్కడ అలాగే థర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ అంతా ఇక్కడ ఎయిట్ ఇక్కడ కాకపోతే మన సేవింగ్స్ రెండు త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు రెండు ఈక్వల్ వచ్చారు వచ్చింది అవునా అలాగే అయితే ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ రావాలి కదా ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఎయిట్ వచ్చింది కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా కాబట్టి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నైన్ మైనస్ థర్టీన్ థర్టీన్ మైనస్ నైన్ ఎంత అండి ఫోర్ అలాగే ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఎంత అండి టూ అవునా కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ టూతో ఇంటూ చేయాలి టూతో టూ ఇంటూ చేస్తే అప్పుడు ఫోర్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది రెండు ఇది ఇక్కడ అవునా కాబట్టి ఈ మొత్తాన్ని మనం టూతో ఇంటూ చేసి మొత్తం వన్తో ఇంటూ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు నైన్ థర్టీన్ టూ త్రీ ఇది సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఇది టెన్ ఇప్పుడు చూసే డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ ఫైనల్గా ఎంత వచ్చింది మన సేవింగ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అవునా త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ అవునా వన్ పార్ట్ హండ్రెడ్ అయితే ఇక్కడ ఏంటి అడిగాడు అక్కడ ఇన్కమ్ అడిగాడు ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు మనకి నైన్ ఇస్ టు థర్టీన్ ఇచ్చాడు నైన్ ఇస్ టు థర్టీన్ కాబట్టి నైన్ వన్ పార్ట్ హండ్రెడ్ అయితే నైన్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది నైన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కదా అప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ ఇది థర్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది థర్టీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి వాళ్ళ ఇన్కమ్ సేట్ ఇప్పుడు 
900 and 1300 okay na lakh pa direct ekade 9 into 100 9 into 100 and 900 ekade 13 into 100 1300 and okay na option 900 1300 unta tick cheyandi okay mana first first method ayipindi ippudu ee method manaki ekkada use avutundi ante bagana ages lo baga use avutundi in the content, the academic question thrown in difference equal on time. Difference equal on time. In the content, of course, the question later with the rental like a ratio which is 9 is to 13 is to 3 is to 5 which is and uh, present age 9 is to 13 and it's uh, after uh, 2 years after uh, before 2 years and it's 3 is to 5 which is uh, after 5 years and other third. Okay, a lot of ages and ages alone difference and the equal one to the but up to e method and it's all a use of them okay now ages question law e method chala use of them but my next method is not a method look at ages to be chala use of them as it and a cross product method because okay second method is a second method second method chase them on the cross product method yellow which is the show them first Traditional method go chart them first. Income and the chair nine is to thirteen each other cover nine x thirteen x and loss puts kada. Ona income minus expenditure. Sorry, income minus savings is equal to expenditure kada. Cover t nine x minus three hundred is kunte. I'll get thirteen x minus three hundred is kunte. One expenditure of some kada. Expenditure ratio and three by five. Now, you put it into just 45x minus 1500 is equal to 39x minus 900. Now, 392 plus 6x, 1500 at web health, 600. X and is 1000, 100. Property 100x, 100 of the 9x and 1000, 9x is equal to 9. 100 13x and 1300 okay this is the traditional method now cross product method cross product method direct income and the 9 is to 10 9 is to 13 cross product expenditure and the 3 5 savings and 300 300 if you want to do this, direct cross product, cross product. You can do 9 into 5 and 13 into 3. You cross multiply. You can 9 5 and 45. 13 3 and 39. 39 45 minus 39 and 6. You can do 6. You can do cross multiply. 3 and 9. 900. 1500, 1500 minus 900 and 600. Okay, one part and thousand the crowd, hundred. Okay, sir, you put it here, nine nine parts on a gavra, nine hundred thousand. I'll get thirteen parts on a good thirteen hundred thousand. Okay, lap a direct Two zeros on direct you got nine to two zeros at chase for one. I got that in two zeros. If you know, calculation is anti the chart room on a choice code. Okay, now complete is the man. If you know, sir, calculation and the guy is on the other brain use chair. Okay, now sir, we choose not as a rundu coda equal a crap. We choose not as a crash or under nine name of five and the chase of a crap. I'll get. 13 is 3 to do this. If you have 9 to do this, you can do this. If you have 9 to do this, you can do this. If you have 9 to do this, you can do this. If you have 9 to Upper Mali than difference is Kono. Karakura this chasa? Fifteen hundred minus nine hundred. And the cross product method and easy. You can enjoy chin or not. Okay, now.
ఈ మెథడ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ ఆత్మర ట్రెడిషనల్ మెథడ్ నుంచి వచ్చింది ఇది కొంచెం ఈజీ సమ్మో అలాగే ఈజీ నుంచి మనం టఫ్కి వెళ్తాం టఫ్ క్వశ్చన్స్ వరకు వెళ్దాం ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాడు అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాడు అలాగే సేవింగ్స్ హండ్రెడ్ ఈచ్ ఇచ్చాడు ఇందాకలా సమ్ అయింది కూడా సేమ్ సమ్ కాబట్టి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ చేయడానికి మీకు అలవాటు అవుతుంది అని చెప్పి ఇంకోసారి చెప్పాను ఇది ఎలా చేస్తాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా త్రీ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఇన్కమ్ అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ అంత వన్ ఫైవ్ వేసుకుంటాం ఈచ్ అన్నాడు కాబట్టి అక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వండి అక్కడ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ అవునా త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవునా అప్పుడు ఏట అవుతుంది అయితే ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అవునా వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఫార్టీ అవుతుంది అప్పుడు అక్కడ ఇంకమ్ ఏట అడిగాడు ఇంకమ్ అడిగాడు కాబట్టి అక్కడ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ అంత వన్ ట్వంటీ అలాగే ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఒకసారి అంత ఈజీగా అయిపోయిందా మ్యాక్సిమం ఎంతసేపు పడుతుంది అక్కడ మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్కి అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్ వేస్తే మనకి టకటక చేసేయడమే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ కంటే ఎక్కువ పాట పడదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చడం టైం వేస్ట్ చేయకూడదు మనం ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆశ చేసేది వేరే క్వశ్చన్ దగ్గర ఆ టైంని మనం కేటాయించాలి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సరే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇప్పుడు ఇందాక మనం అయితే సేవింగ్స్ అనేవి రెండు ఈక్వల్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సేవింగ్స్ అనేది రెండు డిఫరెంట్ ఏస్తే ఎలా చేయాలో మనం తెలియదు కదా ఇలా టైంలోనే మనకి మామూలు ఫస్ట్ మెథడ్ కండనా ఫస్ట్ మెథడ్ ఇందాక చెప్పాను కదా దాని కండని సెకండ్ మెథడ్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా సెకండ్ మెథడ్లో చేద్దాం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్లో చేద్దాం ఈ సామ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చాడు అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఇచ్చాడు నైన్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అవునా అలాగే సేవింగ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ దానికి అలాగే దీనికి ఎంత ఇచ్చాడు నైన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు సెకండ్ దానికి ఏకి ఏకి బీకి అవునా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అప్లై చేసేయడమే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ త్రీ ఇదా ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత టూ అలాగే నైన్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎయిటీ వన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ ఎంత లెవెన్ ఫైవ్ చేస్తే సిక్స్ సెవెన్ వన్ చేస్తే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఎయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు వన్ పార్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అండి ఎక్కడ అప్పుడు ఇంకా మరిగారు కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ అలాగే త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా మనకి ఇన్కమ్స్ ఎలాగో వచ్చే ఏ ఇన్కమ్ ఏమి వచ్చి ఫోర్ థౌజండ్ బి ఇన్కమ్ ఏమి వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే చూడ చూసారు అంత ఈజీగా అయిపోయింది ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్లోనే ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ అండ్ బి ఎన్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అని ఇచ్చాడు అండ్ ది స్పెండ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ సిక్స్ ఈస్ టు సెవెన్ ఇచ్చాడు అండ్ సేవ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఫైన్ మంత్లీ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇఫ్ టోటల్ మంత్లీ సేవింగ్స్ ఆఫ్ బోత్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ ఈజ్ ఎయిట్ థౌజండ్ అని ఇచ్చాడు ఓకేనా సరే దీనికి కూడా మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ అప్లై చేయొచ్చు కదా చూద్దాం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ఎలాగ అప్లై చేస్తాం ఇప్పుడు ఏ బి ఇన్కమ్ ఎలాగ ఇచ్చాడు త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ అలాగే ఇచ్చాడు రేషియో సిక్స్ ఈస్ టు సెవెన్ సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ మనకి రేషియోలో ఇచ్చాడు ఎలాగ ఇచ్చాడు త్రీ ఫైవ్ రేషియో ఇచ్చాడు అవునా ఇక్కడ అలాగే మనకి టోటల్ మంత్లీ సేవింగ్స్ అని ఇచ్చాడు టోటల్ మంత్లీ సేవింగ్స్ అంత ఎయిట్ థౌజండ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ చేయాలి ఎయిట్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ అని ఇచ్చాడు అవునా అంతేనా టోటల్ సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ రేషియోలో ఇచ్చాడు మనకి రేషియో
वन एक्स इज इक्वल टू थौज अत थ्री इंटू थौज कदा अलग फाइव इंटू थौज कदाबी इक थ्री थौज अलगे फाइव थौज अवना इपड़ अप्लाई चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ओके थ्री इंटू सवन अंत ट्वी वन सिक्स इंटू फोर अंत ट्वी फोर अंत मिगे थ्री ट्वेंटी फोर मैनस ट्वेंटी वन थ्री अलागे अलागे सिक्स इंटू फाइव अंत सिक्स इंटू फाइव अंत थर्टी थर्टी अंत थर्टी थौज सेवन थ्री ट्वेंटी वन वन ट्वेंटी वन थौज अटे थर्टी थौज मैनस ट्वेंटी वन थौज अंत नईन थौज वन थ्री पार्ट नईन थौज वन पार्ट इधर एंत थ्री थौज इन डैरक्ट इक वे कदा वन पार्ट थ्री थौज थ्री पार्ट एंत नईन थौज अलग फोर पार्ट एंत ट्व थे वाल मंथली इनकम एंत मंथली इनकम ये मंथली इनकम नईन थौज अलगे बीदे ट्व थौज ओके सर इकड़ इंपारटे इंपारटे विषय इन मन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मन पकने मन दें तो मन फल फल वालू ने मन दें तो इंटू चेयल फस्ट दू चल ओके फस्ट दू चेयर एन कं मन थ्री एक्स बै फोर एक्स अवना फैनल मन वे एक्स ने मन थ्री तो फोर तो इंटू चेयर अवना काबी फस्ट दूँ इंटू चेयर ओके सर नैक्स्ट इन अर्द का नैक्स्ट वे क्वेश्चन क्लियर चुपता है यदो क्वेश्चन उन्टे आ क्वेश्चन क्लियर चुपता चूँ सर नैक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन चूँ चपेन का क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मन प्राफिट अं लास्ट में यूज अद चुद एन आर्टल वाज सोल एट ट्वेंटी पर्सेंट प्राफिट हाड इट बीन पर्चेज एट ट्वेंटी लैस रूपी ट्वेंटी लैस अं सोल एट रूपी ट्वेंटी लैस देर वुड हाव बीन प्राफिट आफ टेन पर्सेंट मोर फैन कास्ट प्रईज आफ एन आर्टल ओके कास्ट प्रईज आर्टल कास्ट प्रईज अंत अड़का ओके ना क्वेश्चन अर्थम कदा सर आर्टिकल अंत ट्वेंटी पर्सेंट प्राफिट कमे ट्वेंटी पर्सेंट अंत वन बै फाइव अवना पर्संटेज अने फ्राशन कनवर्टो अदाने पर्संटेज टापिक वेट क्लीयर का चुपता ओके क्लीयर का मत अभी पर्संटेज अन्नी पर्संटेज की मैं फ्राक्षन एलाको चुपता ओके इक चूँ सीपी अलगे एसपी ट्वेंटी पर्सेंट प्राफिट अना ट्वेंटी पर्सेंट प्राफिट अटे वन बै फाइव फाइव एटे फाइव अने मन सीपी अब ओके फाइव अने सीपी अ फाइव प्लस वन सिक्स बै फाइव अ फाइव प्लस वन सिक्स बै फाइव वस्तु कदा अब सिक्स एटे मन की अभी एसपी अ सैलिंग प्रईज ओके पर्सेंट प्राफिट अंत मन इच्छे वन बै फाइव दिन फ्राक्षन कदा काबटे फाइव प्लस वन एंत सिक्स बै फाइव अके अब सिक्स अने से सैलिंग प्रेज फाइव अने का प्रेज अदे मन की ट्वेंटी पर्संट लास्ना अब वन बै फाइव वेक अब फाइव की मैनस्ट वन ओके अब फोर फाइव अब फोर फोर इधी से सैलिंग प्रेज इध मल्ल का प्रेज ओके न्यूमरेटर उ सैलिंग प्रेज डिनोमेटर उड़ेद कास्ट प्रेज ओके गुर्तपेक प्राफिट एंड लास्ट वेट अभी क्लीयर का चुपता है ओके फुल टापिक वेट दीन बेसको चाहिए इप्ड कास्ट प्रेज एट फाइव पार्टस अलग से सैलिंग प्रेज एट सिक्स पार्टस ओके अला लास्ट देर वुड हाव बी टेन पर्सेंट प्राफिट मोर अ ओके टेन पर्सेंट प्राफिट मोर ट्वेंटी पर्सेंट की मल्ल टेन पर्सेंट अंत थर्टी पर्सेंट कदा ओके थर्टी पर्सेंट अंत अद्री बै टेन फ्राक्षन मार्चक 
ప్రాఫిట్ కాబట్టి టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ బై త్రీ సారీ థర్టీన్ బై టెన్ ఓకేనా ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఇట్ ఎక్కడ టెన్ సెలింగ్ ప్రైస్ ఇట్ ఎక్కడ థర్టీన్ ఓకేనా అలాగే హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ పర్చేజ్ ట్వంటీ లెస్ ట్వంటీ లెస్ ట్వంటీ రూపీస్ కంటే తక్కువ కొని ఉంటే ట్వంటీ రూపీస్ కంటే తక్కువ కొని ఉంటే మైనస్ ట్వంటీ కదా ట్వంటీ లెస్ అని అడగడం మైనస్ ట్వంటీ అలాగే టోల్ డెట్ ట్వంటీ లెస్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ కదా ఓకేనా ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ ట్వంటీ మోర్ అంటే ట్వంటీ రూపీస్ మోర్ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ వేసుకుంటాం ఒక ట్వంటీ లెస్ అన్నారు కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ వేసుకుంటాం సరే ఇంకెందుకు లేదు మనం డైరెక్ట్గా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీన్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ టెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ అవునా సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కొంచెం బ్రెయిన్ ఉపయోగించండి థర్టీన్కి త్రీ డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది థర్టీన్కి టెన్ థర్టీన్కి టెన్ డిఫరెన్స్ చేస్తే ఎంత త్రీ కదా త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ అంతా సిక్స్టీ అవునా ఫైవ్ పార్ట్ సిక్స్టీ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఓకేనా ఫాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత వచ్చింది అక్కడ ఫైవ్ పార్ట్సే కదా మనకి అవునా కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత వచ్చింది అక్కడ సిక్స్టీ రూపీస్ అన్నమాట ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇస్ సిక్స్టీ రూపీస్ చూసారా క్లాత్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుంటే నేను అంత ఈజీగా ఉంది అక్కడ ఓకేనా ఇది మళ్ళీ అర్థం కాబట్టి మళ్ళీ చూడండి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది చాలా చాలా బెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ మెథడ్లు ఎలా చేయాలో చూద్దాం చూడండి అప్పుడు ఫైవ్కి సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంతండి వన్ థర్టీన్కి టెన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ అవునా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా కాబట్టి త్రీతో ఇంటూ చేయాలి కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ చేయాలి అక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ అలాగే ఇది టెన్ థర్టీన్ ఓకేనా ఇప్పుడు రెండు మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ అంత ఫైవ్ ఎయిటీన్ మైనస్ థర్టీన్ అంత ఇప్పుడు ఫైవ్ ఓకేనా రెండు ఈక్వల్ అయ్యాయి కదా కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి వన్ పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి అంటే ఫోరే కదా అవునా ఫోర్ వన్ పార్ట్ ఫోర్ అయితే ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ అంత సిక్స్టీ రూపీస్ ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో వచ్చి సిక్స్టీ రూపీస్ అదే మనకి సెలింగ్ ప్రైస్ అడిగితే ఎయిటీన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఓకేనా ఎస్పి ఓకేనా చూసారు ఫస్ట్ మెథడ్లో కూడా వచ్చింది ఇది అమ్మ ఓకేనా ఎప్పుడైనా మనం రేషన్ ప్రపోజిషన్ కానీ ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కానీ మనకి పర్సంటేజ్లో కానీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో కానీ మనకి ఇలాగ ప్రా ఇలాగ పర్ ఇలాగ రేషియోస్ కింద మార్చుకొని చేసుకుంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా అది అలాగ అది ఎలాగనేది ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఫ్యూచర్లో వచ్చే క్లాసెస్లో క్లియర్గా చెప్తాను అప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో అయినా పర్సంటేజ్లో అయినా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో అయినా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ప్రాసెస్లోని ఈ ప్రాసెస్లో యూజ్ అవుతే మనం చేస్తాం ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం చూడండి ఇది కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్ దీనికి కూడా మనం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ అ రెజిమెంట్ ద రేషియో బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ టు సోల్జర్స్ వాజ్ త్రీ ఇస్ టు థర్టీ వన్ అన్నాడు బిఫోర్ బ్యాటల్ ఓకే బిఫోర్ బ్యాటల్ ఇన్ అ బ్యాటల్ సిక్స్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ట్వంటీ టూ సోల్జర్స్ వెర్ కిల్డ్ అండ్ ద రేషియో బికేమ్ వన్ ఇస్ టు థర్టీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ద రెజిమెంట్ బిఫోర్ బ్యాటిల్ వాజ్ అని అడిగాడు ఓకేనా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక రెజిమెంట్లోని ఆఫీసర్స్ సోల్జర్స్ ఉన్నారు ఓకేనా అప్పుడు యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఆరుగురు ఆఫీసర్స్ అలాగే ఇరవై రెండు మంది సోల్జర్స్ చనిపోయారు చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన రేషియో వచ్చి వన్ ఇస్ టు థర్టీన్ ఓకేనా ఫైనల్గా అడిగింది ఏంటంటే ఫస్ట్ బ్యాటిల్ అవ్వకం ముందు 
మనకి ఎంతమంది ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో అని అడిగాడు ఓకేనా క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా సరే ఈ క్వశ్చన్ సీజిఎల్ మేన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అడిగాడు ఓకే ఇది దీంట్లోనే మనం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఫస్ట్ ఆఫీసర్స్ సోల్జర్స్ అవునా ఆఫీసర్స్ రేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ ఇచ్చాడు సోల్జర్స్ ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ వన్ ఇచ్చాడు బ్యాటిల్ అయిన తర్వాత వన్ థర్టీన్ అవునా బ్యాటిల్ అయిన తర్వాత బ్యాటిల్ బ్యాటిల్లో ఎంత మంది చనిపోయారు సిక్స్ ఆఫీసర్స్ చనిపోయారు అలాగే ట్వంటీ టూ సోల్జర్స్ చనిపోయారు మైనస్ మైనస్ వేసుకోవచ్చు కాబట్టి మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ చేసి ప్లస్ కదా అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వేసాల్సిన అవసరం లేదు అదే ఒకటి మైనస్ ఒకటి ప్లస్ ఉంటే అప్పుడు వేసుకోండి మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ అని వేసుకోండి ఇక్కడ రెండు ఇద్దరు చనిపోయారు కాబట్టి ఇద్దరు చనిపోయారు కాబట్టి మనం మైనస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ వేసండి త్రీ ఇంటూ థర్టీన్ అంత థర్టీ నైన్ వన్ ఇంటూ థర్టీ వన్ అంత థర్టీ వన్ థర్టీ నైన్ మైనస్ థర్టీ వన్ ఎయిట్ అలాగే వన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఎంత ట్వంటీ టూ థర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్ అంత సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ టూ ఎంత అండి సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవునా ఎయిట్ పార్ట్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అయితే వన్ పార్ట్ ఎంత అండి సెవెన్ అవునా కాబట్టి ఆఫీసర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అక్కడ డైరెక్ట్గా వేసుకుంటే త్రీ ఇంటూ సెవెన్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీసర్స్ అంటే ట్వంటీ వన్ అలాగే సోల్జర్స్ ఎంతమంది ఇంటూ సెవెన్ వేసుకుంటే టూ సెవెంటీన్ సోల్జర్స్ ఇది కూడా టూ సెవెంటీ ఓకేనా ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏంటండి ఓకేనా ఫైనల్గా మన ఆన్సర్ ఏంటండి ఆఫీసర్స్ ఇది కూడా ట్వంటీ వన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకేనా చూసారు ఈ క్వశ్చన్ అంత ఈజీగా అయిపోయిందా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేకి మనం క్రాస్ ప్రైవేట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా ఇన్ అన్ ఎగ్జామ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ దోస్ హూ పాస్ అండ్ ఫెయిల్డ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫోర్ ఇచ్చాడు అలాగే ఇఫ్ ఫైవ్ మోర్ హ్యాడ్ బీన్ అపియర్డ్ and the ratio of students who passed to the number of students who failed would have been 22 is to 3 find the total number who appeared the exam and okay na first question tough question okay na ee question tough question first manam question ni ardham chesukovali question edi ichcharu me first manam ardham chesu question lo edi ichchadu ఒక ఎగ్జామ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్లో పాస్కి ఫెయిల్కి రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇష్ట ఫోర్ ఇచ్చాడు అలాగే ఫైవ్ మోర్ యాడ్ అయిపోయాడు అంటే ఇంకా ఐదుగురు ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అయితే ఇద్దరు ఫెయిల్ అవ్వడం తగ్గారంట ఓకేనా అప్పుడు రేషియోడ్ వచ్చింది ఫైనల్గా ట్వంటీ టూ ఇష్టు త్రీ అని ఇచ్చాడు పాస్కి ఫెయిల్కి ఫైనల్గా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి టోటల్ నెంబర్ హూ అపియర్ ది ఎగ్జామ్ అని అడిగాడు టోటల్గా ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఎగ్జామ్కి అని అడిగాడు ఓకేనా సరే దీన్ని మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ పాస్కి ఫెయిల్కి పాస్కి ఫెయిల్కి రేషియట్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ అలాగే ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటి ట్వంటీ టూ త్రీ ఇక్కడ మనం అడిగింది ఏంటి టోటల్ నెంబరు ఎంతమంది అని అడిగాడు టోటల్ ఎంతమంది అడిగాడంటే మనం టోటల్గా చే టోటల్కి చేస్తే బెస్ట్ కదా డైరెక్ట్గానా కాబట్టి టోటల్ టోటల్ రేషి ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ టూ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా ఓకే సరే ఇక్కడ ఏంటి చెప్పాడు మళ్ళీని సరే ఇక్కడ చూడండి ఫెయిలియర్స్ ఇద్దరు తగ్గారని అన్నాడు ఓకేనా ఐదు కూడా యాడ్ అయితే ఇద్దరు తగ్గారు అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫెయిలియర్స్ వేసుకుంటే ఫెయిలియర్స్కి రేషియో తీసుకుంటే బెస్ట్ కదా ఫెయిలియర్స్ రేషియో ఇచ్చాడు ఫోర్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఓకే ఫైవ్ మోర్ హ్యాడ్ అపియర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ వేసుకోవాలి కదా అలాగే ఫెయిలియర్స్లో ఇద్దరు తగ్గారు అన్నాడు ఐదు కూడా యాడ్ అయితే ఇద్దరు తగ్గారు అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ టూ వేసుకోవాలి కదా సరే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అప్లై చేయాలి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అలాగే అప్లై చేస్తాం కదా కాబట్టి ట్వంటీ నైన్ త్రీ అంతా ఎయిటీ సెవెన్ 
చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ చేసే ముందు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎలా చేయాలంటే చూడండి ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ చేశారు అక్కడ ఎయిటీ సెవెన్ మైనస్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మైనస్ థర్టీన్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ చేశారు కదా ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ చేయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఏంటి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ కాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏడు వస్తుంది మైనస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు థర్టీన్ పార్ట్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే వన్ పార్ట్ ఏడు అవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా చూసారా ఇక్కడ ఇలాగా చూసారా ఏడు ఏడు వైపు చేస్తే అటు వైపే చేయాలి కింద కూడా అలాగే మీరు ఫస్ట్ ఇటు వైపు చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి సెకండ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెండు చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ త్రీ అంత మైనస్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ అని రాలేదు డైరెక్ట్గా మనకు థర్టీన్ వచ్చింది అలాగే ఈ ఈ రెండు చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు చేయాలి ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీన్ అంత సారీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంత ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ టూ అంత మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మైనస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ కదా అక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏట్ వస్తుంది అక్కడ సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది థర్టీన్ పార్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే వన్ పార్ట్ అంతా ఫైవ్ అవునా కాబట్టి టోటల్ అంతా అడిగారు ట్వంటీ నైన్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ఫైవ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ ద టెన్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సరే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లోని ఫైవ్ ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ అప్పియర్డ్ అని అన్నాడు అవునా అదే ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఎంతమంది అట అటెండ్ అయ్యారు అని అడిగితే ఫైనల్గా ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఫైనల్గా ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు అని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు ఏడ్ చేస్తాం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాం అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఓకేనా అంతేగాని ఈ ట్వంటీ ఫైవ్తో ఇంటూ చేసే కానీ ట్వంటీ ఫైవ్తో ఇంటూ ఫైవ్ చేసేసి అదే అనేసుకోకండి అప్పుడు ఎంత వస్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అలా చేయకూడదు ఈ సెకండ్ వాల్యూని మనం ఇంటూ చేయకూడదు ఫస్ట్దే ఇంటూ చేయాలి ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా చేసాం ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్కి అయితే ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ సారీ ప్లస్ ఫైవ్ ఇక్కడ అవునా ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ అలాగే ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ అవునా ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ కాబట్టి దాన్ని ట్వంటీ నైన్తో ఇంటూ చేయాలి ఓకేనా అర్థమైందా ఇక్కడ మనం ట్వంటీ నైన్ ఎక్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇదే అవుతుంది అలాగే ఫోర్ ఎక్స్ కిందన ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఫెయిలియర్స్ ఎంతమంది అని అడిగారంటే ఇక్కడ మళ్ళీ డైరెక్ట్గా మనం ఫోర్తో ఇంటూ చేయాలి ఓకేనా అర్థమైంది ఇక్కడ పాయింట్ అర్థమైంది మీకు ఇక్కడ పాయింట్ అర్థమైందా డైరెక్ట్గా ఇది ఫైనల్ అనేసుకొని డైరెక్ట్గా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎంత నేర్చుకొని ఫైనల్గా డైరెక్ట్గా దీంతో ఇంటూ చేసేస్తారు దీంతో ఇంటూ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ రెండు చేసుకున్న తర్వాత మనకు వచ్చే రేషియో ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఇది ఎక్స్ కాదు ఇది డైరెక్ట్గా వచ్చి ఫైనల్ రేషియో ఇది కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే మనం ఫస్ట్ వచ్చే వాల్యూని ఇంటూ చేసుకోవాలి అర్థమైందా ఓకేనా ఈ పాయింట్ అర్థమైందా సరే జాగ్రత్తగా ఉండండి క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ చేసేటప్పుడు పిచ్చి పిచ్చిగా చేసేకండి ఓకేనా ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కదా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి బిఫోర్ అ బ్యాటల్ ద రేషియో ఆఫ్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి బిఫోర్ అ బ్యాటల్ ద రేషియో ఆఫ్ ట్యాంక్స్ టు ప్లేన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్మీ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చ డ్యూరింగ్ ద వార్ థౌజండ్ ట్యాంక్స్ వేర్ డెస్ట్రాయిడ్ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లేన్స్ వేర్ డెస్ట్రాయిడ్ ద రేషియో ఆఫ్ ట్యాంక్స్ టు ద ప్లేన్స్ బికమ్ టూ ఇస్ టు వన్ అంట వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ ఆఫ్టర్ ద వార్ అని అడిగారు ఓకేనా ఇందాక చెప్పాను కదా పాయింట్ ఆ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది చూడండి అక్కడ క్వశ్చన్ ఏట్ అడిగాడు చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏట్ అడిగాడు ట్యాంక్స్కి ప్లేన్స్కి రేషియో ఇచ్చాడు ఆర్మీలోనే ట్యాంక్స్ ప్లేన్స్ రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఇచ్చాడు అలాగే వార్ అయ్యేటప్పుడు వెయ్యి ట్యాంకులు హండ్రెడ్ థౌజండ్ ట్యాంక్స్ 
అలాగే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లేన్స్ డెస్ట్రా అయిపోయాయి అప్పుడు ఫైనల్గా రేషియో ఎంత వచ్చాడో టూ ఈస్ టూ వన్ వచ్చింది ఓకేనా సరే చూడండి ఇప్పుడు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో ట్యాంక్స్ ప్లేన్స్ అవునా రేషియో ఇచ్చారు ఫైవ్ త్రీ అలాగే ఫైనల్ దాంతో టూ వన్ ఓకే థౌజండ్ ట్యాంక్స్ ఎక్స్ట్రా మైనస్ థౌజండ్ వేసుకోతున్నాయి ఎందుకంటే థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మైనస్ కాదు డెస్ట్రా అయిపోయి మైనస్ మైనస్ కాదు అది ప్లస్ అలాగే అయిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ థౌజండ్ ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ అవునా సిక్స్ మైనస్ వన్ అంత వన్ సిక్స్టీన్ మైనస్ థౌజండ్ అంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మైనస్ థౌజండ్ అంత సిక్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది అక్కడ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత త్రీ థౌజండ్ అలాగే త్రీ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఫైనల్గా ట్యాంక్స్ ఆఫ్టర్ ద వార్ అంత అని అడిగాడు వార్ వార్ అయిపోయిన తర్వాత ట్యాంక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగాడు కాబట్టి అక్కడ మైనస్ థౌజండ్ వేయాలి కదా థౌజండ్ పోయే కదా థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా అయిపోయాయి కదా కాబట్టి అక్కడ టూ థౌజండ్ అలాగే ప్లేన్స్ కరిగారంటే మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ థౌజండ్ వస్తుంది అంతేగాని ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫైనల్గా వచ్చిన రేషియో కదా ఇది అని చెప్పి డైరెక్ట్గా టూ ఇంటూ సిక్స్ చేయకూడదు అప్పుడు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకేనా అది తప్పు ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఫైవ్ ఎక్స్ బై త్రీ ఎక్స్ వేసుకున్నాం ఎక్స్తో ఇంటూ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్ ఇంటూ చేయాలంటే ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏడు అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఓకే ఇదే నేను నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సరే నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఈ ప్రాసెస్ కానీ ఈ మెథడ్ కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రాసెస్లు ఇలాంటి మెథడ్లు చాలా చెప్తాను ఇలాంటి ఈజీ మెథడ్లు చాలా చెప్తాను కాబట్టి అవి ఏవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి